哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递。这个小快递呢，跟我们平常看到的有一点点不一样。没了基地之后呢，还是有视线哈。这一局呢，我们随机的是一个苏军，总共呢只有七个玩家。这七个玩家呢，你看中间那个油井，对黄色呢就非常的友好，因为他那个位置呢离得比较近哈。我们这回呢，情不自禁，看到没有，往上面造了个地堡。但是注意看这个工程师。想占基地呢，他是占不了的。这一局呢，房主呢，他是开了这个模式啊，工程师没办法直接占建筑，最多呢就是占油井。这个前期的话，感觉是吧？这个粉色呢，对我呢还是有点误会哈。其实我造那个工程师呢，主要目的呢就是测试一下，看看能不能占建筑。奈何呢，换来的却是疏远，那就没办法，对吧？我们就用这个牛车停在这里哈，不让对方占这个油井。对方造小兵呢，我们正好打这个小兵升级。好，重工出来，然后造一个履带车，准备带工程师过去把那个油井偷了。这个时候注意看，来了一个黄色，这个黄色呢想混水摸鱼。你看，我其实呢是救了一下那个粉色。然后我们设定路径，准备过去把这个油井一摸。好，地堡卖掉，然后操作一下牛车，点掉工程师。但是你看这个牛车，它有些时候呢就很奇怪，它不听话。可能是受伤了，刚刚呢点中那个工程师啊，拐了个弯哈，这个油井被粉色占了。那么接下来我们肯定要先把这个粉色带走，不然他那个矿场一出来的话，甩个船厂给我呢，我们就相当难受。这个粉色呢还想拉基地跑，好，我们履带车过来直接把这油井一摸。但是我是属于的试探性的，这个粉色不自爆，那我肯定要占。这个时候注意看右边来了个红色，这个红色呢来了个匪手套啊，拉了个牛车扛伤害，直接过去点他。好，长小的看往后一退，放个地堡，再点掉，这样子对方的牛车就没了。啊，最后注意看上面又来了个黄色，你看这两边都是些老六啊。这样子我们前期为了抢这个油井呢，相当于是吧白整了。目前手上呢坦克就只有四个，加上一个地堡的话，你看这个红色，红色有五个坦克，哎呦，他又来了个坦克，他有六个哈。那么到这回呢怎么办？专业一波只能把基地卖掉哈。对付老六呢只能拼命哈。这个红色，他为什么看到没有？又出坦克了，因为呢，他在那个右边啊，看到没有，占了个油井啊，而且他那个油井占呢，相当于，估计是没有什么损害啊，所以说呢，这个家伙非常优先。大家看这一局，黄色呢有三个油井，然后红色两个油井，他们两个都是强国啊，都要整我啊。然后上面呢有两个盟军，一个紫色，加上一个蓝色，这个蓝色呢是个美国哈、啊。他们两个人呢，属于相安无事，在那里呢什么都不干哈。其实我呢是特别希望，比方说紫色甩个船厂，对吧？到那个黄色水里面，然后蓝色呢甩个船厂到红色那个水坑里面，这样子驱逐舰一出来的话，他们那个油井呢都得没。正常情况下的话，盟军呢肯定是这样子玩，对吧？不然这样耗下去的话，根本没得玩。黄色呢三个油井，红色两个油井哈。这个蓝色呢还把基地收了起来。这个蓝色其实呢，完全可以甩个船厂，因为呢，它有伞兵，加上家里面有两根棒，所以说呢，完全可以甩船厂。但是这个蓝色真的让我非常的无语啊，他直到最后呢都没有甩船厂。我们目前这个坦克呢，一二三四五六七七个，而这个红色呢也是七个，但是你看他家门口有两个地堡啊，加上冻眠兵，所以说我们这个坦克如果说强冲呢，肯定是打不下。这个小快递，这个地形呢太窄了，易守难攻啊！你看我们这个坦克，试探性的进攻，只能呢点一下这个冻眠兵，再往前呢肯定吃亏啊！上面那个黄色呢，更加就不用讲了。大家看他那个坦克，他有九个肥坦克停在家门口，而且两个地盘呢都有两个地堡，他中间呢也有个地堡。你说这一局还怎么玩？根本没得玩了呀！这个时候你看这个黄色。他在兵营里面造了一些冻眠兵，哎呦，他这个架势感觉呢，想要过来直接把我带走啊！假如说他用冻眠兵强攻呢，真的我们确实呢不太好顶。主要右边有个红色的，也是对我虎视眈眈哈。这个黄色的还在这里，哎呦，我的天哪！一下呢造了一二十个，红色是放了个地堡，所以说右边红色的我们根本是没法进攻，左边就更加不用讲了，对方兵强马壮。你看我们这个坦克，试探性的往上面走两步。这也找不到什么机会啊！现在这种情况怎么办？只能呢慢慢的等。这个黄色呢还造了一个锅盖哈。虽然说我现在很想去报仇啊，但是呢只能呢、啊、忍一时风平浪静啊，因为你进攻啊只有吃亏。
这里呢，我们就稍微的快进一点，因为当时呢，大家呢都没有打架，都在这里等经济。快进来到这里呢，你看这个黄色，当时大概等了一分多钟哈，他直接照了这个高科，而那个蓝色呢也照了高科，这个蓝色呢照了个瓜令坦克。当时呢，我以为他照的那个瓜令坦克要去搓红色，但实际上呢并不是哈，因为他旁边呢还有个紫色。他这个瓜令坦克出来的主要目的呢，是去打那个紫色。弱者对吧？何必为难弱者？他们两个都是小盟军啊。其实我呢更弱啊，因为我呢没了基地。啊，这回你看这个黄色，黄色直接造了个基诺夫啊。这个家伙呢有钱，目前手上呢我们有两千多。当时呢我也没造坦克啊，因为这个路口呢比较窄，对方虽然说动员兵有点多啊，但是我们呢也有些动员兵，加上牛车，完全呢是可以顶顶。这个时候情况有变啊，注意看。红色看到这个黄色有三个油井对吧？还照了那个 g a m e b o d y 这个红色直接过去整掉这个油井，这样子呢，他们两个人啊都是两个油井了。然后呢，你看这个黄色，黄色感觉自己油井被整的呢很生气，我是很希望呢这个黄色对吧？直接杀过去，他这一杀过去呢，肯定会重创那个红色。他们两个一旦受伤之后，接下来我就可以收割哈。但是这个黄色呢，打的也是相当的谨慎哈。他这个基诺夫试探性的往前走，然后呢，坦克在后面点掉一个履带车，继续往前嘛，走啊！哎呀，你看这个黄色，他不走了。注意看这个黄色，他有坦克直接溜到我这里来，因为他那个重工当时造基诺夫呢，直接是瞄准我的，导致你看没有，他那个路径没有改，后方的坦克呢全部奔着我。其实呢，我打他的坦克完全是无意的，他自己奔着我，看到没有？又来了呀，那我肯定要还手啊。不知道是不是因为我刚刚呢打了他一个坦克，导致呢这个黄色接下来呢他就要什么继续整我了哈。他现在坦克停在中路，他是在等什么呢？其实啊他在等那个船厂，因为这个家伙呢有一个作战实验室啊。这里呢我们稍微的快放一点点，因为当时的话呢一直在等哈。你看中间他那个牛车一直在左右摇摆。他把那个牛车卡在里面，那个牛车的屁股啊一直在晃来晃去，你看晃来晃去，晃来晃去。然后上面注意看那个蓝色，这个蓝色你看，他在那个水坑里面造了个船厂，估计呢是想造航空母舰，造黄色哈。我是多么希望他造个航母来炸一下。其实他那个位置如果说呢造一个航母一炸的话，这个黄色基诺夫一开过去呢，这个蓝色肯定是顶不住哈。现在黄色的坦克动了一下，看一下他是不是要去打蓝色呢？其实并不是啊，对方又补了一个电厂，这家伙呢手上难道是想造那个铁木装置吗？而这个时候红色呢他是没有动哈，红色他在家里面卡 bug， 造了一个矿场哈。这个红色呢也是非常有意思，注意看，他把这个围墙卖了，你说他卖围墙呢是什么意思呢？是想告诉别人他这个矿场是正常出来的吗？然后这个红色呢？接下来做了一件让我感觉匪夷所思的事情，看到没有？他造了一个船厂之后呢，他把矿场卖掉。其实他这样卖一个矿场呢，矿场因为他是卡 bug， 只需要六百行，然后卖了呢是三百块钱。你看他又造围墙，他把矿场卖了，他就造不了雷达哈。所以说呢，他接下来还得卡 bug 对吧？继续造那个矿场，他必须造雷达。其实造矿场呢，最最主要的目的呢是，像苏军啊，肯定是为了造雷达。这个时候注意看那个黄色，这家伙呢直接无畏战舰呢过来整我了，什么情况？为什么要整我呢？我现在这么弱，对不对？你们两个强国，我属于啊被夹在他们中间啊，相当难受。其实他这个无畏战舰呢可以打到红色的兵营啊，但是呢他不打红色，偏偏呢就要过来整我。你看他那个无畏战舰就是射我，但是呢大家都是苏军，你看我们前面有五个履带车，所以说呢他这个无畏战舰呢占不到什么便宜哈。关键是呢，他还有一个基诺夫，所以说呢，我们中国里面准备造基地，因为当时呢，我这个坦克也没有造哈，一直呢把这个钱攒着，造这个基地最主要的目的呢是造那个防空棍。好，现在我们基地出来，目前手上呢还有一千，这个基地一打开呢，得花五百块钱对吧？造一个兵营啊，哎呦，刚刚我的坦克呢情不自禁往那个右边呢滑动了一下，哎，这个红色呢也是相当有意思啊。他那个坦克呢，强行攻击那个海面，他的意思呢，应该是传递一个信号，你打你的，对吧？我不打你啊。关键是我怎么打？你看这个黄色，无畏战舰一出，我根本是打不进去。而且呢，这个黄色的坦克应该是比我多啊，主要对方的经济比我好。如果说大家都一个油井呢，我一点都不慌。
，现在没办法，只能呢把这个重工卖了，因为呢比较卡钱。现在造坦克也没什么太大作用啊，重点呢是要造那个防空棍，防住那个无畏战舰哈。对方你看他那个无畏战舰其实呢根本炸不到，我有防空棍加上这几个履带车，他完全呢可以炸红色，但是呢这个黄色他偏偏不打他，对吧？你们两个强国不打，偏偏要夹击我这个弱国，真的是太难受了。而、啊、这回呢，红色是造了雷达哈，这个红色造雷达呢，他把矿场卖了。红色的话，他接下来呢也要造高科。像这种尴尬的局面的话呢，打破的话就是要用这个高科技啊。注意看这个黄色哟，黄色直接来了两个无畏战舰，你看这家伙为了打我真的是煞费苦心哈。两个无畏战舰准备开炮，没关系，我们再来一个棍。而、啊、这回你看那个黄色，黄色他那个基洛夫呢慢慢悠悠，这个加斯的应该是想绕边啊过来炸我哈。像这种黄色的打我，那是不是意味着右边两家是要开战呢？但是呢，并没有啊。这个蓝色呢，依然在家按兵不动。其实蓝色有很多这个小兵，他那个小兵掩护光能坦克，完全呢是可以把红色边上那个油井给整掉。但是这个蓝色小蓝哈，就是按兵不动。注意看那个黄色哟，他那个基洛夫看到没有？慢慢悠悠准备过来呀，我们赶快用履带车拦截。这五个履带车完全是可以防住哈，然后对方无畏战舰想炸，我们瞬间一个走位，手上呢我们准备再造一个棍子哈，我们履带车再次过去拦截，但是这回你看那个黄色，他看到我的履带车拦截啊，他这个犀牛坦克情不自禁呢就想过来整我，那肯定不能给他机会对不对？你看我们直接用兵加牛车堵在这里，好，他的坦克要过来，我们就卡在这里，直接点射点掉犀牛，再往前点掉他的坦克。这个时候黄色的坦克看到没有，基本上呢都在冒烟哈。我们先把这个长期坦克修一修。接下来呢，我就准备反击了。注意看，拉着这个动员兵加上牛车扛伤害，不要让对方呢修坦克，直接过去，先把这个地堡给它整掉。好，坦克缩在小兵后面，但是呢，你看他这个无畏战舰一直炸我，我们稍微拉扯一下，好点掉坦克，再点掉无畏。你看现在黄色是不是没坦克了呀？我们直接压掉小兵，点掉犀牛，然后长线坦克往后一退，再点掉这个五位，再点掉海螺，这样子这个黄色是不是没了呀？好，我们把这个油井一占，这样子呢，我们就有两个油井。而这个黄色，你看，他这个基洛夫看没有飞了过来，他这个基洛夫估计炸了我那个油井应该是顶不住，但是没关系啊，我们刚刚呢把他的油井占了，然后在这里再造一根棍子，把基地呢稍微往上面拉动，对方呢造了一个蜘蛛，这个坦克感觉呢。这个距离应该是不够，大家看现在我们这几个坦克，有一个三星对吧？还有三个一星啊，这几个坦克接下来呢相当的厉害。这个黄色感觉我下面那个油井呢不太好炸，他就呢看到没有飘回去啊，准备把这个油井炸了。这个油井没办法，肯定是守不住啊。我们在这里造了个兵营，准备造一个工程师，看看能不能把上面那个油井呢给它占了哈。但是这个黄色直接自爆。他自爆呢，其实呢对我呢影响不大。你看我这个坦克对吧，有两个三星，而这回呢这个红色也用无畏战舰过来整我。你看这一局，两个强国都要用无畏战舰炸我哈。这个位置呢，我们暂时有两个棍子哈，应该是可以守一下。但是，假如说对方呢再造的话，哎呦，这个红色呢真的是啊，下了血本哈，两个无畏战舰过来整我哈。所以呢，我们赶快再造一个防空棍哈。目前呢有两根。这个时候，上面那个蓝色啊，终于是动手了哈。这个蓝色的花里胡哨造了个航母哈，他那个航母其实还可以，他把红色上排的那个油井给整掉了。这样子呢，红色就只有一个油井了。他两个无畏战舰，你看有一个还是一星啊，但是呢，大家都是苏军。这个苏军对苏军呢，我们只要多造几个棍子的，他那个无畏战舰是炸不到，而且他那个高科没了哈，他没办法来再造。现在红色的坦克还是比较多哈。所以说呢，目前呢，我们只能战术性的先守一波。上面你看那个蓝色蠢蠢欲动啊，蓝色也，它是美国，家里面有很多小兵。其实它那个小兵加上坦克那个光能一出动啊，红色的还是比较难受啊。我们单独分出两个三星，点掉履带车。好，后面有五个坦克，先过去点掉一个地堡。这几个坦克呢，也是很有机会升星的哈。主要呢，这三个一星，如果都把这三个一星练成三星，这样子红色坦克比我多呢，也没什么用哈。现在我们不着急，先防守一波，把坦克修一修啊。这个红色的还是个伊拉克，看到没有？他有那个辐射啊。所以说蓝色的小兵呢，对他是没什么用哈。
，我们先给红色一点压力，放个地堡加上坦克，然后红色的坦克想过来，我们直接过去。哎呀，这个坦克迷路了，这回注意看这个红色哦，他感觉他的坦克比我多，直接呢冲了过来。但是我们刚刚地堡一放，这个地堡呢扛了很多伤害，看到没有？对方这个坦克比我多，结果呢全部没了，而他这个坦克一没呢，直接就把建筑呢全卖了。这个红色基本上呢就是属于啊放弃治疗了。因为刚刚他这个坦克没打过呢，他就是吧不想玩了，再玩呢也没有用。主要我这几个坦克比较厉害，他现在只有这个五位战舰，这个五位战舰没什么用哈，炸不到我的油井，他接下来只能造那个潜水艇了。那么现在这个红色是不是已经不足为惧了？接下来呢，重点就是这个蓝色了。注意看这个蓝色哟、哦，蓝色来了这么多小兵，他是准备过来整我哈。不过蓝色没什么坦克，只有一个光轮。哎呦，这个小兵还是有点多。好，我们就把坦克停在这里。你看，这三个三星，打这个小兵一枪一个。所以说呢，他这几十个小兵过来呢，也没什么太大作用啊。我们手上还掐着地堡的，来嘛，你看，他现在这个小兵就这么一点点了。后排的一星光人呢，姗姗来迟。他的光人呢，准备过来整我。你看，我们把三星单独的调到上面去，这样子，这个光人坦克一枪就崩了。这些小兵呢，我们直接拿坦克过去一压，看到没有？又来了个三星啊，维修厂把它卖掉。红色就这两个五位战舰，只能自爆哈。那么最后呢，就剩下这个蓝色，打这个蓝色相当简单，因为他家里面呢只有一根棒，还在这里呢造那个幻影坦克。我们这个坦克一冲过去的话，这个蓝色呢肯定是顶不住啊。最后呢，这个红色说了一句非常有意思的话，他说呢，没想到黄色跟他一样菜哈。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。